Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome, welcome. How are you today? Welcome, welcome, ladies and gentlemen. How are you today? Fine, thank you. Oh, I feel very good, very good. Excellent. Ready. Ready. What information can you tell me that you remember from yesterday's class? Hello. What? Hi, good evening. What? Yes. Ahorita se supone que vamos por la 4.12. El próximo lunes empezamos la sección 5. Terminamos el jueves. Yo creo que les van a dar hasta el viernes. Lo que sucede es que por lo general siempre nos anda, no, la hemos terminado antes de terminar el, el módulo. Siempre nos, 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 nos la cierran unos días antes. Eh, ¿Nos podría averiguar, por favor, hasta cuándo tenemos? Ok, I will. Porque si es, así nos han hecho los módulos anteriores. ¿no? Días antes de que terminemos el módulo, este, nos han mandado que la fecha para terminar, para poder enviar las tareas y todo eso. Okay. De la plataforma. Yes. Yes. Thank you, teacher. Okay. Thank you, Maria. Um, okay, guys. What information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? And the simple past is not question? Excellent. Simple pass. Yes, no questions. Can you give me an example, please? Uh, did you have a good summer? Uh-huh. Yes, I did. I had a good summer. A great summer. Very good. Very good. <laughs> okay, Elena, let me have an example. Mm. I didn't do, I didn't do the homework. Excellent. I did. Uh, I did. My homework or I didn't. I didn't. Do my homework. Very good. Thank you. Um, Roxana <laughs> de Rivera, another example. Okay, Yolanda Cativo, one example. Uh, a question, did you travel during your vacation? Yes, I did. I uh, traveled with my daughter uh, to Cuba. Nice, very good. Uh, Evelyn Alvarado, another example. Okay, Enrique Maradiga, another example. Mm. So, the uh, single question. That is correct. Simple pass. Uh, this uh, did, did co worker ride on bicycle. Okay. My coworker I, uh, rode a bicycle yesterday. Very good. Very good. Uh, let me have the next participant, uh, please. Um, Marco Antonio. An example in what time? Uh, from yesterday's class, from the activity from yesterday's class, the simple past. Okay. Uh, did she go to the school? Yes, she did it. Very good. Did she go to school? Yes, she did. Perfect. Okay, guys. Now, does anybody have questions about yesterday's class? Does anybody have a question? from yesterday's class. 
No okay. Now I would like for us to move forward and we're going to be looking at the next activity, which is activity 4.12. Um, we did this activity yesterday. Number one, did you watch television last night? Did you have dinner last night? Did you go to work yesterday? Did they go to the movies on Wednesday? At this moment, does anybody have any questions related to this activity? No, I don't have any questions. All right. Let's go ahead and move on to the next activity. And we're going to be looking at section 4.13, lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing summer activities. Al final de esta clase, aprenderán vocabulario para discutir las actividades en verano. Everybody listen and repeat. Word power. Word power. Word power. Summer activities. Summer activities. Word power. Word power. Summer activities. Summer activity. A class. A class. A picnic. A picnic. Fun. Fun. Pictures. Pictures. Hiking. 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 A play. A, pro, a play. A movie. A movie. Swimming. 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 New people. New, New people. people. New people. Tennis. 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 Old friends. Old, Old friends. friends. Old friends. Volleyball. Volleyball. All right. Um, does anybody have any questions related to this uh, vocabulary? Do you have any questions? What does hiking mean? Very good question. Hiking means when you are walking, imagine you have... Um, for example, when you go to El Pital okay. and, you, and you have to hike up to El Mirador. Okay. okay. Right. El Mirador. Mirador. Escalar. 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 Uh -huh, that's right. Walking. Maybe you have a, a stick and you're walking. But you're walking not on uh, cement. You're walking on dirt. Okay. Thank you. Very good. Another question? No, teacher. One more time. One more time. A class. A class. A, a class. class. Picnic. Picnic. Fun. 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 Pictures. Pictures. Hiking. 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 A play. A play. A, play. a movie. A movie. a movie. Swimming. 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 
New people. New people. Tennis. Old friends. Old friends. Volleyball. 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 Okay. At this moment, does anybody have any questions referring to the pronunciation or the meaning of the words? No. In unos verbo, eh, le aumenten el ing? Correct. Mm. Correct. Eh, for example, Pero es, es lo que están haciendo en el momento. Yes. Uh, not necessarily. If I say to you, for example, no. I am. Deme un segundito. Quiero ver quién es el que tiene ese, ese ruido. ¿Escuchan ese ruido? Ok, guys, si no está hablando, por favor mantenga su micrófono en silencio porque se escucha una interferencia. Por favor. Ok. All right. Eh, si usted dice, por ejemplo, I am studying English. Usted dice, estoy estudiando inglés. Ese es presente continuo. I am listening. Ese es presente continuo. Eh, uh, usted dice, mi mamá está viendo tele. My mom is watching watching uh, TV. Okay. So estos están en present continuous. Pero, pero, si yo te digo a ti, eh, okay, eh, my son is swimming. Okay. En este caso, eh, estamos usando el presente continuo. Pero si yo te digo, I love swimming. Me encanta la natación. Allí estoy usando el presente continuo o el simple presente. Presente simple. Simple pre presente. Correcto, porque el verbo es love. Yo amo nadar. So, swimming es un gerundio. Do you understand? So, ¿qué es un gerundio? Un gerundio es un verbo que se utiliza como un nombre. Questions, questions, questions. Teacher, eh, yeah. yo tengo, tengo una pregunta, pero no es... Eh, Bueno, referente. Ok. Eh, eh, yo he oído, bueno, hay personas que, que dicen I am. Uh -huh. Este, pronuncian I am. Y hay uh -huh. otras personas que pronuncian I am. Uh -huh. eh, ¿Las dos son correctas o hay, o no sé? Porque eh, a veces me, yo me confundo porque... He pronunciado I am, y me dice, no, no, así no es. Uh -huh, uh -huh. Este, que es I am. Uh -huh, uh -huh. Eh, pues, la pronunciación sería, yes, I am. Yes, I am. Am. Yes, am. am. Uh -huh. Ah, sí, así le, o sea, lo he oído de las dos formas. Uh -huh. Entonces, eh, quiero decir que las dos formas es, es, es válido, es igual. 
yo creo que tal vez eh, eh, lo está pronunciando con la contracción. I'm. I'm. Y I am. Es la misma cosa. La diferencia es que si lo decís I'm, estás diciendo en forma contraída. I'm. Uh -huh. Pero si lo pronuncias I am, ya estás usando eh, la forma larga. Ya no está contraída. Esa es la pregunta. No, no. Eh, eh, hay personas que, que dicen I am. Uh -huh. I am. Uh -huh. Entonces, pero hay personas que dicen I am. I am. Como que solo estuviera pronunciando la M, entonces, I am. Ajá, pues I am. yo la estoy escuchando oh. a usted y para mí las dos maneras que la pronuncia se escuchan bien. Sí, este, porque eh, a veces en algunas clases, eh, yes, I am. Uh -huh. o, y dicen, sí. no, no, no es así, yo, yes, yo, yo escucho que las dos, como la está diciendo, las dos se escuchan bien. Son varias, ambas. Uh -huh. uh -huh. Acuérdese vale. que, yes. que las pronunciaciones, eh, por ejemplo, en Texas, la gente dice mané. En California la, la gente dice money. Eh, so es la misma palabra. Es como en El Salvador. Eh, tenemos eh, gente habla con un poquito diferente la pronunciación en San Miguel o en Usulután. Sí, Ajá, así que el inglés eh, también diferencia. Igual. Diferencia la, la pronunciación. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo me crié en el estado de Texas. So, eh, yo me crié en Houston, Texas, en la ciudad. Pero si tú vas a, uh, por ejemplo, si yo voy a California, yo iba a California los veranos, allá vivía mi mamá, y todo mundo sabía que yo era de Texas. En California. Por el acento. Por el acento. Tú vas al West Coast, eh, hay un acento. Tú vas al, al South, hay otro acento. Tú vas a East Coast, New York, es otro acento. Eh, tú vas al, al norte, a, a Michigan, Oregon, Montana. Esos estados más arriba, a la parte de Canadá, tienen un acento como francés. Eh, tú vas a Massachusetts, a Boston. Eh, en Boston hablan con un acento irlandés. Eh, en Louisiana eh, hablan con un acento eh, francés. So, tenemos que recordar que los Estados Unidos fue fundada por inmigrantes europeos. Eh, no solamente de Inglaterra. Por eso tenemos una gran mezcla de culturas en los Estados Unidos. Uh -huh. Y no solamente eso. Eh, tú puedes conocer a una persona que su mamá es chino y su papá es mexicano. Es normal. Eh, tú ves una pareja, eh, la mamá es de Indonesia y el papá es americano. So, estamos uh -huh. viendo una mezcla de lenguajes, culturas. Eh, si yo, te, ¿quieres escuchar una llamada que hice el día de hoy? ¿Quieren escuchar una llamada, sí. guys? Ok, este es un acento yes. de una gringa. Yes. Yes, este es un acento de yes, una gringa, yes. pero estamos hablando de una gringa profesional. Estamos hablando de una gringa que es, es más viva que saber quién. Hasta mi jefe me dijo, wow, me dijo. Ella sí es una galleta inteligente, me dijo. Y yo, really? Sí, me dice. Ella sí sabe de lo que está hablando, me dice. 
Y ella es señora de negocios. Así que se los digo. Big money. Big money. Hablando de propiedades de millones. Y ella las controla. Ya se las voy, ya le van a escuchar el acento. Tiene un acento tan bonito. Y de allí les voy a exponer una para que escuchen el acento de mi jefe. Por en veces ni yo le puedo entender. Porque él tiene un acento como... Él viene de una, de una familia, yo creo que es franc, no creo que sea francesa, yo creo que tal vez es como irlandés o algo así. ¿Pueden escuchar? ¿Pueden escuchar? Yes, teacher. Hey, Fasha. Yes. yes. Thank you for calling Gentera. This is Sasha. How can I help you? Hey, Fasha. Um, I called you Hi. yesterday. Hi. Um, I was calling you because um, your husband's back in town already, right? Yes. Okay. Um, can we set an, an appointment today? Uh, it's a predictive dial. At what time uh, is it? Is it better for you? I'm not sure. I have to check with him. Okay. He lives in Miami. He does them, and I have to see when he'll be available today. Okay. I'll give you a call back. Okay. Cool. Cool. All right. Okay. Okay. Great. All right. Thanks. Yeah. Bye. Okay. So ella tiene un acento, un acento muy bonito, muy claro, muy perfecto. Ahora vamos a ver otro acento. Esta señora es inmigrante de, de creo que es de Jamaica o, o no sé de qué país, pero no es un inglés nativo. Para que ustedes vean cómo puedes estar hablando. Ahora hablé con un señor que era mitad ruso. Casi no le entendía nada. Hello. 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 Estelle. Hi. Hi, Estelle. How are you? Thank you. This is Michael King. How's everything? Uh, were you able to, uh, you told me that um, you were going to speak to today. There's going to be decided. All I need for her also get you just let it go like that either. It's a wonder. Everybody walks away happy. And then in two years, you can get another credit. Like, like nothing happened. Right, Mike. I appreciate it. I'm taking care of my patient right now. Okay, I'll, I'll okay. tell her. Thank you. Okay, God thank bless. you, Estelle. God bless. Bye-bye. Bye. Okay, so ahí estamos viendo una doctora y escucharon su acento. Okay. Um, otro, otro caso que esté bien marcado el acento. Ok, escuchen esto, Simi. Este es como uno de Astonia. Este señor es de Astonia. A couple of days ago, I was calling you about your property over on Yacht Club Drive, Unit 1702. Okay. Uh, we, we spoke about the foreclosure, um, and I was going to ask you uh, if you were able to resolve, or did you get a lawyer? Did you get a realtor? Um, what did you do with the property? This property is for sale. You want to buy it? Uh, yes, of es course. Como un, of course. Como uno de um, is the property listed? El, el acento es como de Turquía, el de ella. No. The property is not listed? Okay. No. And how much are you asking for the property? 750. $750,000. Okay. With the ocean view and intercoastal view. Tiene Ocean vista del view, océano, intercoastal, tiene dos costas. Views. 
And um, what about the roof? Um, has the roof been... All right. So, eh, escuchan como me están diciendo todo casi lo mismo, pero se escucha diferente por los acentos. All right. There is a big difference. That's a big difference. O sea, en el mundo real, eh, tenemos que amplificar entendiendo diferentes acentos. Right? Um, pueden viendo Netflix, poniendo el audio en inglés, eh, subtítulo en inglés, eh, y entenderlo, porque así es el negocio. La mayoría de mis clientes son inmigrantes, millonarios. So, no es algo como que solo vas a hablar con gringos educados, así como Sasha. Right? Sasha es una de 100. Pero la mayoría de los clientes son de otros países que han llegado a hacer sus fortunas y se han retirado en, en Florida. So, you know, les estoy enseñando esto para que vean lo que es la realidad. Y se los está diciendo una persona que se dedica a esto todos los días, desde que sale el sol hasta que se acuesta el sol. That's all I do. Speak with people in Florida. Okay. Okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. But, yeah, yeah. Que cuando ya estén en un nivel avanzado y se sientan capaces, usted me llama y me dice, teacher, quiero comprar casas en Florida. Y yo, ah, ok, lo voy a poner en mi equipo de ventas. Véngase conmigo. Me compro en El Salvador. ¿no? Oh. Okay. <laughs> ok, let's listen to the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs. Go, have, meet, play, see, take. Okay, so in this activity, what you're going to do is you're going to combine these words with the verbs for example you can say go hiking or you can say go swimming the next one have 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 fun fun very good. Have fun and have, have a picnic. picnic. A picnic. Have a picnic. Have a picnic. Excellent. And have all people a class. A class. Have a class. Okay. So basically, uh, you're going to combine it and you are going to write it in the discussion forum. You're going to write it down here in the discussion forum. Do you have any questions? Uh, how many examples we have to do? I would like for you to give me all of them. Okay. All of them. Go have meet play, see, and take. One, two, three, four, five, six. Six examples. 
similar similar to this one go hiking go swimming have a class sí. have a picnic meet people meet new places for example okay, okay. All, all right um, now ready let's go Yo le doy la, la palabra y ahí hacemos la oración. Okay. ¿Me puedes ayudar a compartir? Por favor, con la compañera. Eso lo puedo compartir. Una oración de esas ya nos había dado una, ¿verdad? Buscamos una sí, de las otras. Vamos a usar go, have, meet, play. Eh, uh -huh. pero, pero a la vez usando es el. el eh, las otras palabras que tenemos. Ajá, los verbos que tenemos al otro lado. Eh, sería. O sea, lo, lo, los, las palabras que tenemos al otro lado. Tenemos que usar los verbos con las palabras que tenemos a, a un costado. Por ejemplo, yo tengo uno acá. Ajá, lo que está en el cuadro. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo tengo aquí una donde dice I love to take pictures. No sé si pues yo amo tomar fotografías. Mm. ¿Me parece eso? Pictures, sí. I love to take pictures. Usando las, las, los verbos con las cosas que están al otro lado. I love Take, I love take. Ajá, ajá, take pictures. O me gusta tomar radio, este, fotografías. Mm -hmm. ¿Alguna otra? Eh, I like, I like a movie. No, go a movie. Mm. No está mal. Go. Pero ahí solo sería... I love, I love, sí. Me dijo go a movie. I love go a movie. Eh, go a movie oh. solamente es ir al cine. Eh, pero necesitaríamos usar una de las, de las cosas al otro lado. Entonces... Tendríamos que usar un verbo con una de las otras que están al otro lado. Por eso, por eso dice aquí, go swimming, eh, vamos a nadar. O ir a nadar, go hiking, ir como a, al mirador, como explicó el teacher. Eh, también está eh, play. Eh, jugar. I like play, I like play. Tenis. Play tenis. Ajá. Entonces sería, I like to play tenis. Okay. 
tenis con WN. ¿Alguna otra? People. Eh, I play. Eh, eh, I... Perdón. I play volleyball. O oh, you you play volleyball. Está bien. You play volleyball. See a movie? Ok. ¿Vemos una película o veo una película? See a movie? Sí. Ok. See a movie. Mm -hmm. Dos, cuatro. Faltan seis. Dos. Okay. I go. I go a picnic. Muy pequeña. I go a picnic. Está bien. Uh, vamos a un picnic. We go a, a porque solo hay solo ah, yo. Ah, entonces, ah, sería we go a picnic. Ellos van a un picnic. Así sería, ¿verdad? Nosotros vamos. Ajá, nosotros vamos a un picnic. Ajá, we go a picnic. Dos, tres, cuatro, cinco, falta una. Eh, podemos poner... Eh, Esta también, New People, no, no la hemos usado. Ajá, eh, viejos amigos. Meet old friends. I meet, I meet, uh. they, they meet old friends. Ellos se, eh, se reunieron con viejos amigos. They meet. Ajá. They meet old friends. Old friends. Ajá. They meet. Ah, ok. They meet old friends. Pero sería ellos. Porque meet es reunirse. Ajá, pero, pero, uh, they, they meet with old friends. Ahorita vamos a ver eso. Ellos. ¿Por qué sería? Eh, viejos amigos. Ajá, ahorita lo vamos a ver. They reunite, uh, they reunite with old friends. Ellos se reunieron, o ellos se reúnen con viejos amigos. Ajá, sí, está bien. Ajá, con viejos se amigos. reúnen. Ajá. With, sería, with. They meet with old friends. With. W, H, I, ¿verdad? No, I, T, H. ITH, debe ITH. With all friends. With all friends. Ajá. Um, falta, quiero ver cuál otra. Ya la usamos toda, ¿verdad? Mm, all no friends. Ajá. Uh -huh. New people. Uh, new take, people. Take a class. Uh, I I am take uh, English uh, class. I am. No, porque yo diría yo soy. Tendría que ser I take. Ah, uh, okay. Uh -huh. I take a new. I take a uh, class English. Or English uh, class. Uh, no, es English class. Hay que mover el, 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 el. I take. Uh -huh. English class. English class. 
Ya vamos siete con esa. En... Ah, yo tengo varios. <risa> sí. Eh, yo... Picture. Yo creo que ya las tenemos todas. New people. Uh, new people, nueva, nuevas personas. I meet, uh, I meet a new people. Um, meet new people sería reunirse con nuevas personas, pero ¿en dónde? No, ah, no, como, como, no, entonces sería. Ahí sí. Ahí sí, yo vi nuevas. Uh -huh. Nuevas personas, ¿verdad? Ahí sí, esa. Ahí sí. Ahí sí, new people. New people. Nos faltó Fon también, que ese es eh, divertido. Oh, eh, sí. My friend is very fun. Eh, hay una canción que así se llama, eh, que se llama Pueblo Divertido, Punky Town. Punky eh, Town. Ajá. Eh, I like... No, Pero, eh, Punky... Eh, Punky... Pueblo Divertido. Quiero ver cómo se escribe. Punky creo que es... O punk. No, pero aquí estamos hablando de Funny, no de Funky. Funky es como un tipo de música. Ah, ay, sí, es cierto. Oh. Ajá, eh, estamos hablando aquí de Fun, es divertido. Entonces, eh, si es, sí, eh, es cierto, es cierto. Uh -huh. Ajá, estoy pasando por otro lado. Uh -huh. Entonces, iPhone. Eh, yo tengo una aquí que dice My Friend is Very Fun. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, está bien. My friend is very fun. Maybe. Picture, ya la tenemos. Tenis, también la tenemos. Volleyball. Dos, cuatro, cinco. ¿Pero era solo seis? Sí, solo seis. Tenemos nueve ya. Va. Voy a cerrar entonces aquí lo de lo compartir. Ah, okay, okay. Ahora sí. Ni, ni me fijé cómo lo hizo, pero él lo había hecho. <risa> ah, pero al menos este. Ay, tengo que decirte. Yo no, por primera vez que estoy usando también este. Eh, ¿La computadora? No, este. Zoom. Ah, yo también. Ay, da miedo a veces que equivocarse. Uh -huh. En la parte de abajo aquí veo. Dice compartir, no sé si ahí. A saber, dice. A levantar la mano, desconectar audio, chat, configuración de la reunión. Eso creo que el teacher creo que lo tiene que uh -huh. hacer. Está, dice, participantes. Um, ah, vemos tres participantes. ¿Ahorita? Sí, en, el, en la reunión. Ah, ahorita sí, pero porque el teacher no tiene ahí con el logo. Ajá. Uy, uh, ya no sé. Ya no sé. ¿Ya, ya terminó la plataforma, Elena. Sí, ya la terminó, ya lo terminé y usted ya la terminó. Sí, ya la terminé, solo que no he pedido certificado todavía. Ay, ni yo no la he bajado la certificado. Uh -huh. Sí, se me había olvidado este bajarlo. ¿Será necesario bajarlo? No sé, fíjense, yo, yo ahorita no lo he bajado. 
¿Ya lo bajo? No, 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 todavía no. Play. Is everybody there? Eh, solo una falta, teacher. Una consulta, teacher. Yeah. La que solo era los verbos conjugarlo con las actividades que estaban al lado. That's correct. Yes. Mm, esa interrogación, pero sí, así lo hicimos. Gracias, teacher. Ya okay. terminamos. All right, excellent. Thank you. Thank you. All right. Thank you. Let's check. All right, let's look at the first activity. Have, uh, meet, meet, meet new people, meet new people, and, and, meet old friends, meet old friends, very good. What about play? Play volleyball. Play volleyball. Play tennis. Play tennis. Teacher, I have a question. Yes. Is we need to make make the sentences or only uh, to take go hiking, go swimming? Oh, you go hiking to Pital, blah blah. Or you have fun. Eh, no sé qué. Uh, no, no, no. We're just gonna, just like in the book. Just like it's right only here. only combination. Yeah. That's right. That's it. It's not that necessary to, movies, for to uh, write a sentence. And share your okay. experience. Only the combination. Whenever you have. Okay. That's it. Mm -hmm. All right. Um, let's look at. ¿Por dónde íbamos? Sí. Ok. Sí. 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 Sí.
Very good. Take a class. Take pictures. Take a class. Okay. Take an exam. All right. Okay. Pretty easy. Now we're going to go ahead and look at 4.15. By the end of this class, you will develop skills in reading for main ideas and details. Al final de esta clase, ustedes desarrollarán habilidades en la, en la lectura para las ideas principales y los detalles. Reading Weekend Stories. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article titled Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Aaron. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. All right, so for this activity, I would like for you to invent a similar story. Va a inventarse una historia Aaron. similar acerca de usted mismo. Así como ellos están escribiendo sobre su fin de semana, Ustedes van a escribir un pequeño relato de lo que hizo el fin de semana anterior. Y lo va a compartir en el discussion forum. Ready, let's go. Luego vamos a unir bueno, las tres. Supongo o las leemos al final cada quien lo que pusimos. Sí, sí, sí. Ajá, o sea, le damos, hagamos cada quien la suya y luego. Uh -huh. bueno, y luego bueno. la decimos. Ajá, luego la, la leemos. ¿sí? Tiene que ser corta, ¿verdad? No tiene que ser sí, así. Tiene que ser Ajá. Bueno, pues comencemos. Vaya. Ay, ya está aquí. Ah. 
yo creo que cada quien se inventa su historia. Él dijo parecida, pero yo siento que cada quien uh -huh. a lo que ha vivido y luego solamente las exponemos. Son tres Exacto. historias diferentes. ¿Está bien así, Enrique? Correct. Sí, sí, son tres historias diferentes. Cada quien es That is correct. Ok. Ok. Dice que Chuck y Stan Green. Voy a compartir okay. la entrada. Bye. Sí, hagámoslo. Permítame. Okay. Se me fue la imagen. Ahorita. Bien. Uh, ¿La puede ver? Eh, Todavía no. Hoy sí. No. Hoy sí. Hoy sí. Vaya, Nelson Garay. Hoy Ahí sí. dice que. Que el... Eh, sería, si gusta primero usted, Nelson Garay, sería. Ok. Nelson Garay. Um, I have, um, empecemos así, I have um, a full wanky, wanky, permítame que... Weekend, weekend. Weekend, weekend. I have, oh, uh -huh. vamos a poner lo mismo que sea. Sí, más o menos para parecido, sí, ajá. Para también la pronunciación y el full one what Okay. Yo tuve un gran fin de semana. Eh, ¿Qué más? Eso, déjeme, déjeme acordarme qué hice. I went to... <laughs> Podríamos poner, sí. I didn't, did not like the music at I. Tal vez que no, no le gustó la música, Javi. Ok, sí. Ajá, cabal, ¿verdad? No, pero right. si puse que, que fue un gran fin de semana, no, como que no. No. No va, que no me gustó, ¿verdad? Ajá, entonces. Podría ser. I went. I went. Uh, a play soccer. Uh -huh. Yes, I play soccer. Uh -huh. I play. I play. I went. No, perdón, perdón. I, I went. I went. I went. Sí. Tiene que ser. I went. A play soccer. I went. A play soccer. 